Okay, yang untuk combine floor ni Kita ada, kita gabungkan semua Kita ada yang apa Charles law, Amantong law dengan Boyce law tadi So, kita ambil semua relationship tu P1, V1 equal to T2 Even constant So, maksudnya kalau kita ada dua condition Ataupun dua different state Kita ada P1, V1 over P1 equal to P2, V2 over T2 Ni kalau dia selalunya dia tak akan bagi number of mole So, you boleh guna equation ni lah Okay, kalau dia kena pakai number of mole ah uh, Kita akan cerita pasal lain Okay, tadi kita ada Amantos law Kita ada Boyce law Kita ada Charles law So, kita ada sekarang kita panggil Avogadro law Dia bukan Avogadro number Okay, so ada Avogadro Biasa ni dia kalau for a confined gas The volume and the number of mole Are directly proportional If the pressure and the temperature is constant So, maksudnya V is directly proportional Dengan number of mole So, V over N ialah yeah, constant So, malah lah So, kalau kita ada dua condition So, V1 over N1 equal to V2 over N2 So, <coughs> uh, untuk uh, apa tu? Untuk mass uh, Ni maksudnya number of mass untuk gas lah So, kena tahu molar mass untuk gas tu Dengan kita akan diberi mass lah kan dalam soalan tu Okay So, ini untuk uh, Avogadro's law Okay, so semua tu kita ada bawah apa? Amantos law Boys law, Charles law and micro law So kita combine kan together Kita akan dapatkan idea gas law punya uh, Equation which is Boys law kalau uh, Dia adalah PV constant Which is the constant of T and then N N tu maksudnya number of mole So kalau Amazon uh, <coughs> T then uh, Temperature and then Number of mole is constant Kalau Amazon law pula Dia punya P over T is constant So, which is uh, Itu masa constant of volume And number of mole as well lah Alright Charles law V over T Constant uh, Which is at the Apa? Constant pressure and the number of mole Okay And lastly, Avogadro Law V over N is constant At the constant of uh, Apa tu? Constant of P and T Constant pressure and the temperature So Kalau yang untuk ni Kita gambungkan semua Kita akan dapat satu equation PV equal to NRP So kita akan guna constant lah R tu So kalau guna liter ATM mol, uh, Dot mol per K So kita pakai 0.0820 Tapi kalau kita pakai Kilo pascal Kita pakai 8.314 Kilo pascal liter mol apa uh, per mol per uh, Kelvin lah Okay Itu untuk ideal gas punya uh, Equation So nanti kita akan gunakan equation ni untuk Untuk kita buat semua uh, Part yang Ada soalan yang melibatkan uh, Ideal gas lah Maksudnya kalau kata Okay you This is uh, assume as ideal gas So you boleh guna Equation ni So sebab apa kita assume the ideal gas So ideal gas ni maksudnya kita akan Uh, abaikan sistem yang apa tu yang lain lah dia maksudnya dia tak ada condition yang melibatkan real gas nanti kita cerita ok so uh, untuk gas at the standard temperature pressure dia punya volume at one mole adalah 22.4 liter ok so maksudnya sekarang standard temperature adalah kosong degree celsius ataupun dalam kelvin 273.15 kelvin and dia punya dia punya pressure adalah 1 m ataupun 101.325 Kilo pascal ha, Itu maksud dia Dia punya Standard temperature Pressure So Kita akan dapat Macam 1 mol Equivalent to 22.4 So kalau kita Bagi 2 mol So darab 2 je lah Okay So macam ni kita dapat Dia punya Betul tak kita dapat V2 sama juga dengan 22.4 So kita akan Masukkan dalam Equation yang uh, Ni lah Okay So masukkan Kita ada nilai of PV tu V tu tinggal Kiri So NRT over P So 1 mol tu N R tu 0.0826 uh, uh, Ni unit dia And then dia punya T is to 73.15 Bahagi dengan 1 ATM So kita dapat lah 22.41 uh, liter Ok nanti you boleh tengok balik saya dia dah Ada bagi dalam Equation Saya dah bagi dalam uh, Outer lah Ok cuba buat soalan ni So you boleh pausekan dia sekejap So baru continue balik lah You punya Uh, slide ni ataupun video ni ok so tengok dia kata dia kata a scuba tank dia akan ada volume 13.2 liter pressure of 1153 atm maksudnya dalam tank tu ada 
tinggi lah ATM dia 153 so if the water temperature kali is 27 degree Celsius calculate how many liters of air will be such a then provide to a lung at the depth of the approximate uh, 70 feet in the uh, where the pressure is 3.13 at the increase of the 10 degree Celsius so maksudnya yang dia bagi ni adalah P1 eh sorry P, uh, V1 P, P1 and then dia adalah C1 so kena tukar daripada Kelvin lah Right, and then dia dekat dia punya P2 dia lah 3.1 T ke at the increase of the time so kita tambah lah 27 tambah 10 so kita buat dulu dapat berapa dia punya V2 dia gunakan ok ni kita tak bagi number of mole kan so you boleh guna P yang combine tu dulu P1 V1 equal to T2 eh sorry P1 V1 over T T1 equal to P2 V2 over T Tu. Okay, guna equation tu untuk dapatkan yang V2 dulu dulu Okay, so nah masukkan nilai dia so kita akan dapat 667 liter. Okey tadi kita tengok eh kalau tadi kita ada 13.2 je liter dalam tank tu. Tapi tinggi temperature uh, pressure dia tapi bila dia sampai dekat kat bawah so yang oksigen dia boleh supply kat bawah adalah 3.13 eh TM tu adalah 667 liter. So kalau semakin dalam semakin banyaklah sebab semakin semakin uh, sorry semakin dasar laut semakin rendah apa semakin tinggi ATM dia kan so semakin sikit lah oksigen dia so maksudnya kalau you pakai ni boleh bertahan lama lah kalau dalam kalau kita pakai scuba saya tak pernah scuba tapi teringnya juga nak 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 nak, nak apa nak, nak selam menyelam juga lah teringnya juga so ok ok so uh, sekarang kita cakap asal density apa relationship density dengan pressure ok So sekarang kita tahu density adalah sama dengan mass over pore volume ataupun gram per volume lah ataupun gram per liter. So kita akan masukkan equation ni dalam pressure punya PV and RT punya equation. So saya tunjukkan. Okay. Okay. Ya inilah PV equal to NRT. So dia macam mat sikit. So kita ada equation tu. So kita bawa P uh, RT tu bawa ke kiri. P over RT. So, sama kanan tu, V tu bawa ke kanan, N over V. So, apa yang kita akan buat, kita akan darabkan mass untuk kedua-dua uh, uh, belah. Maksudnya, contoh macam mat lah. Kalau kita nak darab tiga sebelah kiri, sebelah kanan pun kena darab tiga lah. So, kita akan darab mass kan untuk dua-dua untuk dapatkan, supaya kita boleh menjadikan dia ada equation of uh, apa? Buah, apa? Uh, density. So, kita tahu kat sini N kita bawa ke kiri. So, kita akan dapat M over N, PRT and then rho which is M over V kan? Uh, rho ataupun density mass per volume sama dengan density so m m over n adalah mass bahagi dengan mol number of mol so kan mass per mol adalah ataupun gram per mol adalah molar mass so molar mass kalau kita simplify kan pada equation ni molar mass uh, p over rt equal to density So, kita boleh gunakan equation ni untuk uh, yang uh, maksudnya bila dia melibatkan molar mass lah. Maksudnya, you tak tahu number of mole. So, you boleh gunakan equation ni. Okay. So, bolehlah guna untuk apa-apa uh, lah yang related. Maksudnya, you akan gunakan uh, different equation untuk different punya soalan. Ikut dengan uh, you punya apa tu? Information yang